ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എസേഷൻസ് ആണ് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രിഗേഴ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസേഷൻസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ട്രൂ വെൻ ക്രിയേറ്റഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ഓക്കെ ഡി ബി എം എസ് ചെക്സ് ദ എസേഷൻ ആഫ്റ്റർ എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മേ വാലി ദ എക്സ്പ്രഷൻ എസേഷൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഐ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്താൽ ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ ദെൻ ചില ആക്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും അതിന് വേണ്ടി ട്രിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസോഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി എസോഷൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എസോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് എസോഷൻ എസോഷൻ നെയിം ചെക്ക് ആൻഡ് ഗീവ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഐദർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഐദർ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ടേബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന ടേബിളിൻ്റെ ആറ്റിബ്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ച് നെയിം ബ്രാഞ്ച് സിറ്റി അസെറ്റ്സ് ദെൻ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ നെയിം കസ്റ്റമർ നെയിം കസ്റ്റമർ സ്ട്രീറ്റ് കസ്റ്റമർ സിറ്റി കസ്റ്റമർ നെയിം ഇസ് ദ കീ പ്രൈമറി കീ ഓക്കെ ദെൻ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബ്രാഞ്ച് നെയിം ആൻഡ് ബാലൻസ് ലോൺ ലോൺ നമ്പർ ബ്രാഞ്ച് സോറി ബ്രാഞ്ച് നെയിം എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റർ കസ്റ്റമർ നെയിം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബോറോവർ കസ്റ്റമർ നെയിം ലോൺ നമ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എസേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം എസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ലോൺ ടേക്കൺ ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ലാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ തന്ന ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ അതായത് ഒരു ബാങ്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾസ് തന്നു അതായത് ബ്രാ ഇത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ നെയിമ് ബ്രാഞ്ച് നെയിമ് ബോറോവേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നു സോ ഈ ടേബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ എടുക്കുന്ന ലോൺ ഒരിക്കലും വൺ ലാക്കിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവേണ്ട ടേബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബോറോവറിൻ്റെ ടേബിളും ഒന്ന് ലോൺ്റെ ടേബിളായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് അസേഷൻ എസേഷൻ നെയിം സം ലോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസേഷൻ നെയിം നമ്മൾ എസേൻ ചെയ്തു ചെക്ക് ദെൻ കണ്ടീഷൻ ആ പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓൾ ദെൻ എന്താ നമുക്ക് ഉള്ളത് സെലക്ട് സം എമൗണ്ട് ഫ്രം ബോറോവർ ബി കോമ ലോൺ എൽ ദറ്റ്സ് ടു ടേബിൾസ് ബോറോവർ ബി ആൻഡ് ലോൺ ഈക്വാളിറ്റസ് എൽ ഓക്കെ പേ ബി ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എൽ ഡോട്ട് ലോൺ നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കസ്റ്റമർ നെയിം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കസ്റ്റമർ സെലക്ട് സം ഓഫ് എമൗണ്ട് അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും എത്രയാണ് അതുവരെ ലോൺ ടോട്ടൽ ലോൺ എത്രയാണ് ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ലോൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെതെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാ ലോൺസിനും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോൺസ് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലോൺസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ അതിനെന്ത് ചെയ്യും വൺ ലാക്ക് ലാക്കിനെ കാട്ടിയും കുറവാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും യെസ് വൺ ലാക്കിനെ കാട്ടിയും കുറവാണ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എസോഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളവിടെ ഒരു അപ്ഡേഷൻസ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം ഓൾമീസ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലോൺസിൻ്റെയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും സമയം ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ കസ്റ്റമർ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കിനെ കാട്ടും ലെസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് നോട്ട് എ റിലേഷൻ യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഒരു കസ്റ്റമർ മാക്സിമം ടു അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ആ ബാ ഒരു ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ സോ അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെ നമ്മൾ അസോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് അസോഷൻ അസോഷൻ നെയിം ഒരു അസോഷൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ദെൻ നമ്മൾ ആ പ്രെഡിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓൾ ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോറി എന്താണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോറി സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഫ്രം അക്കൗണ്ട് എ കോമ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡി വേർ എ ഡോട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഡോട്ട് എമൗണ്ട് നമ്പർ സോറി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കസ്റ്റമർ നെയിം കോമ ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കസ്റ്റ് മീൻസ് ഓരോ കസ്റ്റമറിനും അവരെ മാക്സിമം അക്കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തു സോ ആ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊറി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെയും മാക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എത്ര ഓരോ കസ്റ്റമർക്കും എത്ര അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട് എത്ര അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമറും ആ ബാങ്കിൽ എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൗണ്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മൾ നോക്കും സോ അത് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അത് ടൂനെക്കാട്ടിയും ടൂനോട് ഈക്വൽ ആയാലും ടൂനോട് ലെസ് ആണോ നോക്കും ഇൻ കേസ് ടൂനോട് ലെസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടൂനോട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂനോട് ലെസ്സും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും നമുക്ക് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് കേസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ നല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അതെന്ത് ചെയ്യാം മീൻസ് അസേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അസേഷൻസ് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർ സിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് നോട്ട് നൾ കസ്റ്റമർ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കസ്റ്റമർ സിറ്റി നൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് അസോഷൻ അസോഷൻ നെയിം ചെക്ക് ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ മീൻസ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമർ വർ കസ്റ്റമർ സിറ്റി ഇസ് നൾ യെസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സിറ്റി നല്ലായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആണോ നോക്കും നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു അസോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് അസോഷൻസും ട്രിഗേഴ്സും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം അസോഷൻസ് വേഴ്സസ് ട്രിഗേഴ്സ് അസോഷൻ ഡു നോട്ട് മോഡിഫൈ ദ ഡാറ്റ ദ ഓൺലി ചെക്ക് സെറ്റൻ കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലേ ഒരിക്കലും അസോഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളോ അല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒരു ഡാറ്റേനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രിഗേഴ്സ് ആർ മോർ പവർഫുൾ ബിക്കോസ് ദ കൻ ചെക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മോഡിഫൈ ദ ഡാറ്റ അവർ ട്രിഗറിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ അത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനേ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ട്രിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എസോഷൻസ് ആർ നോട്ട് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ലിങ്ക് ടു സ്പെസിഫിക് ടേബിൾ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് നോട്ട് ലിങ്ക് ടു സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടേബിളിനോടോ സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റിനോടോ ഒരിക്കലും അസോഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രിഗേഴ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ടേബിൾസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ്സ് ട്രിഗറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ടേബിളിനോട് സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റിനോട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഇവൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുമ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗേഴ്സ് വന്ന് സോ അതെന്താണ് ടേബിൾസിനോടും ഇവൻസിനോടും ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ട്രിഗറിൻ്റെ കേസിൽ അസേഷൻസ് വന്ന ടേബ